പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് തീരാവുന്ന വിധത്തിൽ യൂട്യൂബിലെല്ലാം കയറി നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഇന്റർനെറ്റ് സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തടഞ്ഞു വെക്കാനും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആരൊക്കെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നൽകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നേരെ നൽകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രൈവസി ആൻഡ് പോളിസി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഒരു പെർമിഷൻ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ യൂസ് ടുഡേ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ എത്രത്തോളം ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ഡാറ്റ സെർവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സെറ്റപ്പ് ഡാറ്റ സെർവർ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പലപ്പോഴും റണ്ണിങ്ങിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റണ്ണിങ്ങിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ഡാറ്റ സെർവർ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ഡാറ്റ സെർവർ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു പെർമിഷൻ നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഡാറ്റ സെർവർ ഓൺ എന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് ചില ദോഷങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്കും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്കും മറ്റും ഇമെയിലിലേക്കും എല്ലാം കോണ്ടാക്റ്റുകളും ഫോട്ടോസുകളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുമൂലം തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഫോട്ടോസുകളും കോണ്ടാക്റ്റുകളും ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ വരികയും നമുക്ക് ആ ഒരു പരിമിതി ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം അതായത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന് സ്പീഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഡാറ്റ സേവർ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടേൺ ഓഫ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ സേവർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ആയിട്ട് ആറ് ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആറ് ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകൾ മാനേജ് ഡാറ്റ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ടുഡേ എന്ന് കാണുന്ന ഭാ
അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി നമുക്ക് ബെഡ് ടൈം മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം വരെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ആ ഒരു സമയം ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ രാവിലെ എത്ര മണി വരെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാണുന്ന സമയം കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സമയം മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ടേൺ ഓൺ ബെഡ് ടൈം മോഡ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ആകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമതായി നമുക്ക് എമർജൻസി ബാങ്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇന്റർഫേസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ മൊബൈൽ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ യൂട്യൂബിലോ മറ്റോ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് തീരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഇന്റർനെറ്റ് അല്പം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനോ യൂട്യൂബ് കാണാനോ എല്ലാം നൽകാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ആഡ് ബാലൻസ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എമർജൻസി ഡാറ്റ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജി ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ബി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജി ബി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ജി ബി ആണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഡാറ്റ ബാലൻസ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഒരു രണ്ട് ജി ബി നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്ര ജി ബി ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ജി ബി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എം ബി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജി ബി സെറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ രണ്ട് ജി ബി നിലവിലുണ്ട് എനിക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ജി ബി ആണ് അതായത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആവശ്യത്തിന് നൽകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഇൻ്റർനെറ്റ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എമർജൻസി ഡാറ്റ എന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ജി ബി എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് മറ്റു ജി ബി ഞാൻ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും മൊബൈൽ നൽകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നൽകിയതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന കൺഫേം എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്ന് വരുന്ന ടേൺ ഓൺ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും നൽകി അവർ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് ജി ബി മൊബൈലിൽ ഉള്ളത് ഒരു ജി ബി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ജി ബി നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ടേൺ ഓഫ് എമർജൻസി ബാങ്ക് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ജി ബി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ട്രാക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര എം ബി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജി ബി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ നൂറ് എം ബി ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ് എം ബി എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജി ബി ആണെങ്കിൽ ഒരു ജി ബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എം ബി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജി ബി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ ഇന്റർനെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജി ബി ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാൻ സാധിക്കും തുറന്ന് ട്രാക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജി ബി ആ ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ
ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം ബി അതായത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര എം ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര എം ബി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം ബി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഡയലി യൂസേജ് എന്ന ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എം ബി ഇവിടെ ഈ ബബിൾ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബബിൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ഹൈഡ് ബബിൾ എന്ന് കാണുന്ന ബാങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബബിൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ബബിൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഷോ ബബിൾ എന്ന് കാണുന്ന ബാങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബബിൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡ